么努力让美梦成真？以为描述会穿什么都可能，但是现实残忍，我们是人。请仔细看看眼前的我。日复一日，夜复一夜，没有尽头。换来却是一次又一次的疑惑。一生不是神，我们也是人。怎么样？已经第三天了，反应还是很冷淡，每天都筹不到一百块。你觉得我们在短时间内能达到目标吗？我们尽力吧，听天由命。你都说了可能会有奇迹的，不如我们放消息，说筹款箱被偷，一传十，十传百，说不定会有人同情我们，跑来捐钱。你的脑筋动得挺快的嘛，又不见得你平时工作这么机灵。亏你想得出来。其实他说的也不是没有道理，我们筹款筹的这么低调，短时间内是不可能看到效果的，还是要宣传一下才行。我想办法推一推，看看其他项目有什么进展啊你在做什么、啊？帮一个收视啊！你为什么不劝劝 Doctor c h a o 我有啊，他说反正都是要丢的，旧的不去，新的不来嘛。好、哦，我以为要休息一阵子就没事了，没想到还是这样。长颈鹿，用这个装吧。好啊。辞职的事，你要不要再想一想？我已经想好了，已经通知他到背了。那你以后有什么打算？你真的不想再当医生啦？等一下，不想当了。老太贝，嗯，这是什么？这个鸡蛋破壳而出，你明天应该会回来吧？嗯，我想要重新出发。好，我现在马上去排班表。谢谢师长。这个鸡蛋真的是很可爱，你弄的？嗯，算是吧。他只弄了一粒，其他都是我代劳的。至少最关键的这个是我弄的。小鸡破壳而出，展开新的人生。既然你回来了，那你哥以后就不代班了吧？是啊，照顾人会是他现在最重要的工作。其实，他的情况已经开始好转了，我也在照顾他，就不用麻烦你哥了。你又不是我哥，你怎么知道他麻不麻烦？我们整现在不是在搞筹款吗？我们都快忙不过来了，多一位医生也不错嘛。你的筹款活动筹备的怎么样？场地已经有人赞助了，我爸会负责设计菜单，已经在网上宣传了、嗯。那你卖了几桌？这么快就卖两桌了？两位，一位是我爸爸，另外一位是我妈妈。<笑>好啦，我就订两桌，叫我家的亲戚朋友来吃饭。行啊。你的慈善球赛筹备的怎么样了？到现在都没有人报名。如果不是球友的话，很难招到人的。不如直接捐款吧，我和周一凡都捐半个月薪水。我 OK 啊，我也没问题。我等一下问问还有谁有兴趣。不好意思啊，我就是我了解的。我知道大家都是为门诊着想，但不是一笔小数目，还是想想怎么样对外宣传比较实际一点吧。啊，最近不是很流行带货直播吗？我们做这个吧。带什么货？带知识，我们可以教大家一些保健常识，顺便呼吁捐款。那钱就会进来了。就比如，啊、各位观众，大家好，我是 Dr. p o 又来到了直播时间。今天我会跟大家谈谈便秘。
Doctor Chu， 我看到门诊在筹款，可以跟你聊几句吗？这是董事局的决定，我不方便发言。您改。不过，我还是很好奇，温振东这么有规模的医院，为什么还会让门诊都有筹款？是不是有经营上的困难？这当然不是，筹款是上头的决定，我们只是负责配合。啊，其实我是想帮医院写一篇关于筹款的报道，如果多一点材料会比较好宣传。谢谢你，如果你想知道更多，你可以找多德贝，他才是主要的负责人。好了，好，不好意思啊，我先走。自己来，去丢垃圾。嗯。你身体这么弱，还是先在这里休息吧。哎呀，你别大惊小怪了。英姐，哎，你怎么来了？我在楼下遇到 Madam Dan， 她说英姐住院了。英姐，你觉得怎么样？哎呀，她不让我出院，我又没事，为什么要住下来呢？她头晕，血压又很高。而且啊，他的肺部有杂音，我想要帮他做个彻底的检查。都这个样子了，还检查什么的？你还是做吧，早点做完就可以回家休息。哎呀，这里的人呐、啊，进进出出，还有这张床啊，我又睡不惯。不如这样吧，我跟护士沟通，让他们尽量少进来打扰你。如果睡不惯，我请 Madam 丹把你家里的枕头带过来。你觉得怎么样？这么麻烦，直接回家不就好吗？这里有人照顾你，老杜出也比较放心，你也不希望他担心你吧？嗯。喂，你干嘛？哎，我在做瑜伽。真是这么诡异，你自己编的吧？我跟一位尼泊尔老师学的啊，这套动作可以放松、止痛、助眠，总之很神奇就对了。你说的这些功效，你好像都不需要。准备，没事吧？然慧，先坐下。你是不是要找东西？没事，我帮你捡。你为什么会有子弹？外国带回来的纪念品。你还有这种收藏嗜好？还真是一份特别的纪念品。谢谢你，还是你劝得动他。才多久没见，我感觉他比之前还要虚弱。他吃的很少，又没什么运动，身体越来越差。我家没那么单，每天带他出来晒晒太阳，没想到会遇上这种事。听说那个人只抢走了保温瓶，钱也没拿，你不觉得奇怪吗？我觉得那个人是赖立强，之前他出现过。我怀疑他是故意想要接近我吗？那太危险了，你报警了吗？已经备案了。他去找英姐，到底想干嘛？他可能知道我跟他的关系，他想要利用这件事情来威胁我。那你更加要小心。幸好这几天英姐住院比较安全，我有空会去看看她。谢谢你。你要回门诊
。我还有别的事要做。还要亲自派传单。筹款反应很冷淡，尤其是 Dr. Chang 负责的高尔夫球筹款赛，都没人参加。如果他有你这样的人脉，也不至于推得这么辛苦。我能帮上忙吗？你认不认识一些热心慈善的球友？能不能帮 Dr. Chang 牵线？我想想看，如果有的话，我会通知他。太好了，谢谢你。那就麻烦你了。不会。你干嘛送我这个啊？他可以语音报时，你用听的就知道时间啦。我现在对白天黑夜没什么概念，这功能不错。它还可以测心率，追踪睡眠品质，很实用的。戴好，准备好了，来吧。真的要做啊？这套动作我试过很多次，如果没有效，也不会叫你来做。试试看嘛，我陪你。嗯。抬起来。哎，把手往上伸，靠着你的脸，慢慢往前靠。我也扶着你，别怕。对了对了对，很好。持续蹲下。仁慧，我就在外面，有什么需要告诉我啊？嗯。你的房间为什么会有多一张床？是浩南的，他怕我半夜起来跌倒，就睡这里。哇，贴身照顾啊！我有叫他回房去睡，他不肯。那如果让你选，你会选瑜伽垫还是床垫啊？你在说什么？我哥跟浩南，你更喜欢谁？两个都是我的好朋友。我不要做比较嘛！你不要装傻，你看不出来他们都在追你吗？都没有人跟我告白，还是你想直接被求婚？哎，我现在哪里有心情想这些啊？治疗了几天，我的病情都没有好转。在你最低落的时候，对你不离不弃的就是真爱。我怕你现在不把握，以后会后悔。我现在只想把病治好，其他的就随缘吧。那我问你啊，假设你现在病已经好了，他们两个同时跟你告白，你会选谁？一定要选吗？不然你想两个都要？其实。做朋友也没什么不好，当朋友比当情侣来的轻松，感情也更长久。像现在这样也很好啊。那你就要尽快跟他们说清楚，让他们死了这条心。感情这种事拖得越久，伤害就越大。不过其实他们两个各有各的好啦，谁当男朋友也不吃亏，尤其是我哥。可以不要这么好笑吗？我是想让你幸福。如果你真的不知道怎么选，那就 follow your heart。那个你想要靠近、让你心跳加速的，就是对的人。我大叔，谢谢你帮我约蔡总出来。我能做的就只是这样，其他的就靠你自己了。我会把握好机会的，机会常常都有，但是不是每一个都是好机会。擦亮眼睛，好好的判断吧。球技越来越棒了，过来切磋一下。等下再切磋吧。有一个人想要见你，蔡总，好久不见，是来谈球赛的事吧？是啊，都都出说蔡总是球赛的常客。乐善好施，不知道蔡总有没有兴趣参加我们的筹款赛？像这样的邀请啊，我一年可以收到几十个
。如果每一个都参加的话，那我不是很忙吗？今天这么热闹。哎，林总，哎，这里的风水不好，到别的地方去。哎，林总，等一下嘛哈，我们小医生在办筹款。哎，你最近不是又赚了几个亿吗？帮他一下嘛。现代医生不容易啊。要帮人看病，还要出来讨钱。Uncle， 我们的门诊设立了慈善基金，帮助低收入的病人，所以希望两位能够慷慨解囊。我不止给鱼，还想教他捕鱼，只不过那一个人不想学。像这样的人，施舍给他也是浪费。你就大人有大量，不要跟年轻人计较嘛。是啊。他也是打一份工嘛，你就这样打一场球赛，运动一下，顺便做慈善，何乐不为？你捐，我就捐。好，我出五万，你身家翻倍了，至少要出十万。哎，我捐钱呐、啊，从来没有少过五十万的。<笑>哇，林总，你果然大方啊。叫我这么亲切，我跟你没有任何关系。谢谢你支持门诊的球赛。没给那笔账，我还没有跟你算，还要我给你钱，想得美。蔡总跟我是不是认真的？你看不出来吗？我女儿到现在还在难过，去了国外散心，都不肯回来。你这个人呢、啊，优柔寡断。想当好人，又没有本事，整天只会跟人要钱，真不明白，没敢看上你什么。对不起，像你这种人，连跟我们道歉都不配。有时候，我真的觉得自己很没有用。工作做不好，家人过不好，连感情都处理的乱七八糟。连拒绝一个人的勇气都没有，更别说是喜欢了。其实 Megan 的爸爸今天，他说的很对啊，我这么优柔寡断。只会害人害己而已。其实我心里一直有一个人。
么对他的感觉跟每个不一样？我想跟他在一起，我想疼惜他，我想照顾他，可是我又怕我做不到，到最后只会伤了他。你是我最不想伤害的人，所以我一直没有勇气跟你告白。如果有一天做好准备了，你会接受我吗？幸运，我不孤单，在路上。